Kitty, no. Told to be a Coltac. Yay! Boycott って言葉があるじゃないその言葉の由来は、ボイコットさんがボイコットされたからなんだって。Unbelievable! じゃあまた来週ご機嫌いかがですかバニラエースです。先日、バーチャルコンソールを買い漁ってやろうと思いまして、Wii U を購入したんですけれども、バーチャルコンソールって、点滅表現の変更がされてるっていう話を聞いたことがありまして、まあ、今回はですね、バーチャルコンソールではどんな感じに点滅表現が変更されているのか、オリジナルとの比較動画を作ってみました。え今回の動画で素材にするのは、悪魔城伝説です、えー。それではオリジナルバーチャルコンソールの映像をご覧ください。明らかにバーチャルコンソール版の方が点滅表現が弱くなってますよね。まあ、なんでこんなことになってるのかというと、まあ、1997年のポケモンショックの影響なんですね。まあ、この事件で健康被害が出たということを考慮して、まあ、それ以前のね、ゲームの点滅表現を弱く変更して配信してるんです。まあ、ちなみにバーチャルコンソールでは点滅表現以外にも差別用語なんかも修正されてオリジナルと異なったものになっているようです。えー、というわけでバーチャルコンソールを購入する際には、まあ、こういう必ずしもオリジナルと同じではないよということを念頭に置いておく必要がありそうですね。えー、ところでスイッチや PS4 などで発売されている悪魔城ドラクエアニバーサリーコレクションにも悪魔城伝説が収録されていますので、点滅表現がね、どうなってるのかっていうのをついでに確認してみました。うん、同じっぽく見えますね。まあ、他の部分で修正があるかもしれないので、確実なことは言えませんけれども、少なくとも点滅表現についてはオリジナルと同一と捉えて問題なさそうですね。まあ、こういうところを踏まえて、どのチャンネルで購入するのが良いのか検討したいところですね。いかがだったでしょうか今回はバーチャルコンソールの点滅表現を確認する動画を作ってみました。まあ、今回の動画は、まあ、オリジナルが全で、えー、修正することが悪ということを言うためのものではありません。お子様のためにバーチャルコンソール版が良いという方もいると思うので、まあ、あくまでこんなにも違うという確認のための動画となっておりますので、よろしくお願いをいたします。えー、ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイ。なら。